안녕하세요 여러분 소담한 베이킹의 사우쌤입니다 오늘은 오랜만에 버터를 비교해보는 시간을 가져보려고 하는데요 버터를 비교하기 위해서 버터의 종류를 좀 찾아봤더니 우리나라에서 유통되고 있는 버터의 종류가 정말 많더라고요 그 많은 브랜드의 버터를 제가 다 실험을 해볼 순 없고 제가 쓰는 버터들과 그리고 여러분들이 많이 사용하는 좀 대표적인 버터들을 가지고 우선 비교를 해보기 위해서 준비를 해봤어요 제가 주로 사용하는 버터는 이 앵커 무염 버터와 엘르앤비르 고메 버터 그리고 프레지덩 이렇게 많이 사용을 하는데요 오늘은 거기에 이즈니 버터와 이번에 앵커에서 새로 나온 앵커 발효 버터까지 이렇게 다섯 가지 버터의 맛과 풍미 그리고 제품이 되었을 때의 질감 차이 등등등을 실험해보는 시간을 가져보려고 해요 이 앵커 버터는 뉴질랜드산 버터고요 100% 유크림으로 만들어진 무염 버터예요 당연히 앵커 발효 버터도 뉴질랜드 버터고요 이 앵커 무염 버터에 젖산과 유산균을 넣어서 발효를 시켜서 만든 발효 버터예요 나머지 엘렌비르 고메 버터와 프레지덩 이즈니 버터는 모두 프랑스 버터고요 이세 가지는 모두 젖산을 넣어서 발효시킨 발효 버터라고 보시면 돼요 음, 오늘 이 다섯 가지 버터 중에서 무염 버터는 앵커 버터 하나 네 가지의 버터가 모두 발효 버터라고 보시면 되고요 당연히 발효를 했기 때문에 무염 버터보다는 발효 버터가 조금 더 풍미가 좋을 수 있겠지만 이게 제품 안에서 이 풍미들을 어떻게 발현을 시키는지 직접 테스트를 해서 맛있는 버터를 찾아보도록 하겠습니다 오늘 이 다섯 가지 버터들로 두 가지 실험을 해볼 건데요 첫 번째로는 버터가 많이 들어가는 결스콘을 사용해서 이 버터들이 제품이 되었을 때 어떤 풍미와 맛을 내는지 비교를 해볼 거고요 두 번째로는 태운 버터를 사용하는 대표적인 품목인 휘낭시에를 만들어서 버터를 태울 때의 차이점과 태운 버터의 풍미 그리고 휘낭시에를 만들었을 때 어떤 게 훨씬 더 풍미가 가득하게 만들어지는지 이렇게 실험을 해보도록 할 겁니다 그러면 첫 번째 실험 결스콘을 사용한 버터 비교 먼저 들어가 볼까요? 자 그럼 결스콘 반죽 시작해 볼 건데요 제가 예전 영상에 영국식 스콘과 결스콘을 비교해 보는 시간을 가져본 적이 있는데요 그때 사용했던 결스콘 레시피로 반죽을 할 거고요 만드는 공정도 그 영상에 꼼꼼하게 설명을 해놨는데 지금 한번더 준비를 해봤어요 반죽은 푸드 프로세서를 이용해서 간단하게 빠르게 휘리릭 만들어 볼 겁니다 조금 더 자세한 스콘의 비밀을 알고 싶으시다면 예전 영상도 한번 참고해 주세요 먼저 당력분 베이킹 파우더 분량의 설탕 소금 그리고 차가운 버터 푸드 프로세서에 넣고 바로 갈아 줄게요 많이 돌리진 않아도 되고요 이렇게 버터가 좀 쪼개지면 물, 우유를 푸드 프로세서 안에 넣고요 다시 한번 갈아 낼게요 이렇게 간단하게 스콘 반죽이 완성이 됐어요 자 반죽을 휴지를 할 건데요 결 스콘이니까 잘라서 겹쳐주는 공정을 통해서 결을 조금 내줄게요 랩에 싸서 냉장 휴지 하도록 할게요 이렇게 다섯 가지 버터를 이용해서 반죽을 완성해봤고요 이제 오븐에 구워볼게요 자 이렇게 다섯 가지 버터를 사용해서 스콘을 구워봤고요 스콘으로 만들어졌을 때의 이 버터의 풍미와 본연의 그냥 버터의 풍미를 비교해보기 위해서 버터도 한번 잘라서 준비를 해봤어요 이렇게 버터만 살짝 들여다보면 무염 버터인 앵커 버터만 색깔이 굉장히 노란 것을 확인할 수가 있어요 똑같은 앵커 버터인데 발효 버터로 만들어진 앵커 버터는 색깔이 좀 연하게 변했네요 이게 발효를 시키는 과정에서 색깔이 좀 연해진 건지 아니면 원재료 자체가 좀 다른 것을 사용하는지는 모르겠지만 앵커 무염 버터는 색깔이 좀 노랗고 발효 버터는 좀 연한 노란색을 띈다라는 것을 볼 수가 있고요 나머지 
고메 버터와 프레지덩, 이즈니 버터도 앵커 버터보다는 조금 더 연한 노란색을 띠고 있네요. 그래서 완성된 반죽도 이 버터의 색깔 때문에 앵커 무염 버터로 만든 반죽이 좀더 노란빛이 돌더라고요. 오늘은 뭐 모양이나 뭐 이런 것들을 비교하는 건 아니니까 바로 먹어보면서 비교를 해보도록 할게요. 먼저 스콘을 맛보기 전에 버터부터 맛을 볼게요. 어, 먼저 앵커 무염 버터. 고소한 버터의 맛이 나네요. 근데 특별한 독특한 그런 향은 느껴지지 않아요. 그냥 굉장히 깔끔한 무염 버터의 맛. 그래서 저는 앵커 버터는 깔끔한 맛을 내고자 하는 제품에 많이 사용을 합니다. 자, 다음 앵커 발효 버터. 음, 확실히 조금 더 강한 풍미가 느껴져요. 무염 버터는 그냥 깔끔한 고소한 향이었다면 조금 더 깊숙한 향이라고 해야 될까요? 어, 그런 풍미가 느껴지네요. 발효 버터가 맞네요. <웃음> 자, 그러면 제가 제일 좋아하는 버터인데 엘르앤비르 고메 버터. 이거는 너무 많이 먹어봐서 무슨 맛인지 알아요. <웃음> 제가 그냥 엘르앤비르 고메 버터의 풍미를 좋아하나 봐요. 조금 더 꼼꼼한 향이 나면서도 조금 더 이렇게 톡하고 와닿는 그런 풍미가 있습니다. 독특한 풍미죠. 맛있어요. 음, 맛있고. 다음 프레지덩 버터. 프레지덩은 발효 버터라고 하기에는 조금 무염 버터 같아요. 좀더 깔끔한 맛이 나네요. 독특한 풍미가 뭐 도드라진다거나 그러진 않고 앵커 버터랑 비교했을 때도 그렇게 막 엄청 발효향이 강하지는 않은 것 같아요. 어? 아니네요. 확실히 다른 발효 버터에 비해서는 깔끔하기는 한데 바로 앵커 버터를 먹어보니까 어, 풍미가 다르긴 하네요. 어, 무염 버터고 발효 버터가 확실하네요. 그런데 확실히 그냥 앵커 발효 버터와 고메 버터의 발효 버터 향보다는 조금 깔끔해요. 다음 이즈니. 음, 이즈니 버터는 맛의 차이라기보다는 조금 더 오일리한 느낌이 들어요. 좀 미끄덩한 느낌이 들고 좀더 기름지다 라는 느낌이 드네요. 풍미는 확실히 무염 버터보다 발효 버터가 확실히 좋고 그것이 이제 제품에 들어갔을 때 정말 발효 버터가 그 값을 하는지 그것을 알아봐야겠죠? 자 그럼 그 차이점을 비교해보기 위해서 스콘에 먹어볼게요. 먼저 깔끔한 무염 버터인 앵커 버터 스콘. 깔끔한 향이 납니다. 깔끔한 향이 소로록 올라옵니다. 발효 풍미는 없지만 깔끔한 버터의 풍미 좋네요. 자 이제 앵커를 먹었으니까 비교를 위한 앵커 발효 부터 먹기. 맛만 비교해 보려고 그랬는데 질감도 발효 버터가 좀 말랑말랑해요. 좀더 보들보들합니다. 질감도 조금 차이가 있는 것 같네요. 정확한 비교를 위해서 먹어봐야지. 냄새는 별 차이가 없어요. 음, 질감이 오히려 훨씬 차이가 많이 나요. 되게 부드러워요. 앵커 버터는 좀 바삭한 식감이 더 강했는데 되게 소프트하네요. 질감을 비교해 볼 생각은 아니었는데. 맛의 차이점은 엄청 크게 느껴지지 않는데? 꼼꼼하게 먹어봐도 그렇게 큰 차이는 없어요. 오히려 맛과 풍미보다는 앵커 발효 버터가 질감이 조금 더 소프트하다라는 차이점 말고는 이렇게 대놓고 비교를 해보는데도 그렇게 크게 와닿는 차이가 느껴지지 않습니다. 가격 차이가 좀 많이 나네요. 앵커 버터, 무염 버터보다 발효 버터가 한 25% 정도 가격이 더 나가는데 먹어봐서 그냥 느끼기로서는 그 정도의 가격의 차이가 느껴지지 않는 것 같아요. 확 다르기를 기대했는데 좀 기대에 못 미치는 결과가 나왔어요. 다음 엘르앤비르 고메 버터 먹어볼게요. 
앵커 버터가 원래 얘네들 다른 버터보다 포마드 상태일 때 조금 더 단단하거든요 그게 제품에서 나타나는 것 같아요 앵커 버터 무염 버터보다 식감 자체는 훨씬 더 소프트합니다 고메 버터는 확실히 좀 다릅니다 앵커 버터를 맡아봤을 때 깔끔한 버터향 그런 향이 나는데 확실히 발효향이 나요 그래서 이 엘렌비르를 맡고 얘를 맡으면 좀 어딘가가 비어있는 느낌? 그런 느낌이 확실히 나긴 합니다 그리고 먹어봤을 때확 차이가 나네요 부드러운 질감도 물론이거니와 먹는 순간 감칠맛이 확 돌아요 앵커 발효 버터와 엘렌비르 고메 버터를 비교해서 향을 맡아봐도 확실히 엘렌비르 고메 버터가 풍부한 풍미가 나기는 합니다 가격 차이가 얼마나 나나요? 이거 두개 차이가 그렇게 많이 나? 앵커 발효 버터보다 고메 버터가 좀한 1.5배 이상 가격 차이가 나는 것을 감안해보면 그럴만하다 <웃음> 라는 평가를 내고 싶네요 역시 제가 좋아하는 이유가 있겠죠 자 그럼 다음 프레지덩 버터 자체만으로 맛봤을 때는 되게 깔끔한 향이 났었는데 콘에서는 어떤 풍미를 뿜어낼지 어. 엘렌비르보다는 조금 확실히 깔끔한 향이 납니다 먹어보고 판단할게요 음, 식감이 제일 부드러운 것 같아 어디서 먹어본 맛인데 에이스 쿠키 되게 에이스 쿠키 <웃음> 되게 에이스 쿠키 먹는 것 같아요 음, 사실 먹어보니까 좀 반전이 있네요 그냥 버터만 먹었을 때는 이게 발효버터 맞나? 싶을 정도로 깔끔했는데 음? <웃음> 제품을 먹었을 때는 풍미가 더 강해졌어요 이거는 취향의 차이인 것 같습니다 저는 고메버터의 풍미를 더 좋아하는데 프레지덩도 구워내고 나니까 좋네요 근데 제가 말씀드리는 건다 약간의 미묘한 차이입니다 이렇게 비교를 해봐야지 알수 있는 그리고 아주 주관적인 앵커버터 자체만으로도 맛있어요 자 이즈니버터 향만으로는 진짜 구별하기가 힘들어요 딱 구별이 되는 건이 무염버터 어우 부드러워 이게 막상 먹을 때보다 먹고 난 이후에 이렇게 끝맛에서 향의 차이가 느껴지거든요 이즈니 버터는 입에 들어갈 때부터 약간 달콤한 맛이 이렇게, 이렇게 좀 올라오는데 어쨌건 제가 이 이즈니 버터를 그냥 버터만 먹을 때도 좀 오일리하다 기름지다 라는 표현을 했잖아요 그게 딱이 스콘에서 느껴져요 좀 느끼해요 <웃음> 개인적으로 저는 원래 이즈니 버터를 엄청 좋아하진 않는 버터인데 그게 약간 개성이 강해서 이거든요 근데 그 개성이 저한테 확 고메 버터처럼 저한테 확 맞으면 그게 이제 저한테 좋아하는 버터가 되는 거고 그 개성이 저랑 조금 결이 안 맞으면 제가 별로 좋아하지 않는 버터가 되는 거예요 개성이 너무 강하면 차라리 앵커 버터처럼 개성이 너무 독특하지 않고 깔끔한 버터다 라는 느낌이기 때문에 제가 앵커 버터를 조금 더 선호하는 거고요 이즈니 버터는 조금 너무 뭔지 모르게 좀 약간 느끼하면서도 가지고 있는 개성이 강하다 라는 느낌이 역시나 또확 와닿네요 오늘 이렇게 비교를 해보니까 더욱더 저는 개인적으로 엘렌비르 고메 버터가 내 입맛에 맞는구나 라는 것을 또한번 알게 됐고요 근데 제가 오늘 이 실험을 하면서 느끼는 거는 이 버터들의 차이가 극명하게 확 드러나지 않는다는 거예요 굳이 굳이 제가 지금 비교를 하기 때문에 억지로 억지로 느끼려고 하기 때문에 이 차이가 느껴지는 거고 계속 이렇게 먹어보고 향기 맡아보고 하는 이게 100% 정확하지도 않을 것이며 굉장히 주관적일 수 있다는 것을 여러분들이 아셔야 되고요 이렇게 미묘한 차이라면 진짜 몇 배로 비싼 버터는 또 어떨지 모르겠지만 이 정도 라인의 버터들에서는 내가 좋아하는 풍미를 찾아보시던가 아니면 약간의 가성비를 생각해서 그때그때 그때 가격대가 좀 친절하게 나온 제품들을 구매해서 사용하셔도 전혀 문제가 없다고 봅니다 아 물론 이거는 스콘에서고요 다른 제품들에서는 또 어떻게 얘네들이 향과 풍미를 다르게 변신을 할지는 
저도 실험을 또 해봐야지 아는 문제라서 오늘은 스콘에 국한돼서 말씀을 드릴게요 결론을 좀 내보자면 무염 앵커 버터와 발효 앵커 버터는 질감의 차이가 발효 앵커 버터가 조금 더 부드러운 질감을 내는 반면 맛의 차이는 그렇게 많이 나진 않더라 라는 점 그리고 무염 버터보다 발효를 시킨 발효 버터들이 조금 더 부드러운 질감을 가지게 되더라 라는 점 그리고 저는 엘렌비르 고메 버터가 제일 맛있었다 라는 점 이것도 근데 되게 요만큼 요만큼의 차이예요 그냥 개인적인 차이입니다 어, 여러분들은 이게 더 맛있을 수도 있는 거니까 여러분들도 한번 비교를 해보시면 좋을 것 같아요 근데 가장 중요한 건 그렇게까지 차이가 크지 않았다 라는 게 제일 중요할 것 같네요 뭐 마가린이나 가공 버터 말고는 너무 막 좋은 버터만 사용하려고 하지 않으셔도 될것 같아요 사실은 뭐 좋은 버터가 무엇인지는 가격으로 결정될 수 있는 건 아니니까요 여러분들이 좋아하시는 버터 찾아서 맛있는 제품 만들어 보시길 바랍니다 오늘 이렇게 버터 비교 스콘으로 해봤고요 오늘 시간이 너무 늦어서 휘낭 시에는 내일 촬영을 해보려고 합니다 내일 이 다섯 가지의 버터들을 태워서 휘낭 시에 만들어서 또 다른 비교 해보도록 할게요 그럼 오늘은 여기서 마치도록 할게요 여러분 시청해주셔서 감사합니다